జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ కు వెళ్లేటప్పుడు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనే కంగారు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ ఇంటర్వ్యూ ఏదైనా సరే మీకు కంపల్సరిగా అడిగే క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం ఒకటి ఉందండి అదే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్స్ మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ కు వెళ్ళినా ప్రైవేట్ జాబ్ కు వెళ్ళినా అది కాంట్రాక్ట్ అయినా పర్మనెంట్ అయినా అడిగే పద్ధతి ఏదైనా భాష ఏదైనా ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం మారదు మరి ఈ క్వశ్చన్ ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పకూడదు అనే విషయాలు కొద్ది క్లారిటీగా చెప్తాను ముందుగా ఈ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్స్ అనే ఈ క్వశ్చన్ ని నేను త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఒకటి ఇంట్రో రెండు బాడీ మూడు కంక్లూజన్ ముందుగా ఇంట్రో గురించి చెప్పుకుందాం టెల్ మీ అబౌట్ యువర్స్ అని అడిగిన తర్వాత మీలో చాలా మంది రెజ్యూమ్ నే ఎంట్రీ వరకు అప్పజెప్పేస్తారు అది శుద్ధ దండగా మరి ఎలా చెప్పాలండి అంటే ముందుగా మీ పేరుతో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని మీ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పండి అది చెప్తూనే మీ అకాడమిక్ జర్నీ కోసం కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేయండి అది కూడా మీ లేటెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చెప్పండి అంటే మీరు బీకామ్ క్వాలిఫై అయితే ఆ బీకామ్ క్వాలిఫికేషన్ తో పాటు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లో మీరు ఎంఈసి చేశారా ఎంపీసీ చేశారా దానికోసం కూడా చెప్పండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూర్ కి బోర్ కొట్టకుండా మీకు దొరికిన ఈ తక్కువ టైంలో మీ కోసం ఎక్కువ విషయాలు చెప్పడం ఎందుకు అంటే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే క్వాలిఫికేషన్ తో వస్తారు మరి మీ గొప్ప ఏంటో మీరే చెప్పుకోలేకపోతే ఇంటర్వ్యూర్ మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తాడు నేను దీన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది జనరల్ గా మీ రెజ్యూమ్ లో అకాడమిక్స్ కోసం ఇలా ఉంటుందండి మరి ఈ మ్యాటర్ ని ఇంటర్వ్యూర్ కి మీరు ఎలా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ శ్రావణ్ కుమార్ రొబ్బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద బ్యాచులర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రెస్టీజియస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విత్ డిస్టింక్ట్ మార్క్స్ లెట్ రాన్ టు ఫోర్ ద యాడ్ టు మై బ్యాగేజ్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ ఐ టుక్ ఎ పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ టు ఎ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఆఫ్ సిఎంఏ డ్యూ టు మై హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఐ క్రాక్ డిట్ but also i secured an all india rank as well and the ica institute has also honored me with a certificate of merit for clearing all the subjects in the first attempt itself ila me academics kosam interesting ga cheppandi cheppamannan kada ani cheppi 10th standard lo 2010 lo 93% ila cheppadandi interview lo eppudu kuda years percentage of marks maatram cheppakandi ఇది వినే వాళ్ళకి చాలా బోరింగ్ గా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చెప్పేలా బుర్రలో ఉంచుకోండి తెలుసు కదా అని చెప్పకండి ఒకవేళ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్స్ మిస్టర్ శ్రావణ్ కుమార్ అని మీ పేరు పెట్టి అడిగితే మాత్రం మళ్ళీ మీరు ఐఎమ్ శ్రావణ్ కుమార్ అని మాత్రం స్టార్ట్ చేయకండి అలా చెప్తే మాత్రం ఇంటర్వ్యూవర్ కి మెరు స్క్రిప్టెడ్ అని అక్కడ అర్థమైపోద్ది అలాగే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ లో ఎంత మంది ఉంటే అది త్రీ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ అయినా ఫైవ్ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ అయినా సెవెన్ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ అయినా ఎంత మంది ఉంటే అంత మంది వైపు కూడా కళ్ళల్లో చూస్తూ అందరికి చెప్తున్నట్లు చెప్పండి అంతేగాని ఎవరో ఒకరికి ఏదో వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టు సీరియస్ గా మాత్రం చెప్పకండి రెండవది బాడీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మరి అది ఎలా చెప్పాలంటే మీ రెజ్యూమ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఉంటుందండి మీరు రెజ్యూమ్ లో ఇయర్స్ మంత్స్ పర్సంటేజెస్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు పెట్టాలి కూడా మరి ఈ మ్యాటర్ ని ఇంటర్వ్యూర్ కి ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇది మీరు అకాడమిక్స్ తర్వాత మీరు చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా చెప్పాలండి వెల్ ఆఫ్టర్ ఐ గెట్ క్వాలిఫైడ్ ఐ జాయిన్ ఇన్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ దేర్ ఐ ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ద త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ స్టార్ట్ అప్ not only that we also prepared the stock statements for the company since it has a working capital loan of 5 crore rupees later on i worked for a plastic manufacturing industry for about 2 years there i have handled the filing of the gst returns of 1 and 3b and so on totally i have spent more than 5 years in managing all the financial aspects of the different businesses అని మీ టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చెప్పండి చూసారు కదండి నేను ఎక్కడా కూడా రెజ్యూమ్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పలేదు జస్ట్ మ్యాటర్ ని రియలిస్టిక్ గా చెప్పడానికే చూశాను అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ కూడా ఈ ఎస్ చెప్పద్దు అడిగితే తప్ప అలాగే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యే కంపెనీకి ఎలా యూజ్ అవుతుందో అది కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని చెప్పండి 
ఇలా ఫుల్ గా మీరు రెజ్యూమ్ లో ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో దాని గురించి డీటెయిల్ గా మీ బుర్రలో ఉండాల్సిందే ఒకవేళ మీరు గనక ఫ్రెషర్ అయితే ఐమె ఫ్రెషర్ అని చెప్పి ఈ పాయింట్ ని స్కిప్ చేయండి లాస్ట్ ఇది కంక్లూజన్ ఇక్కడ మీరు బియాండ్ కరికులం అలాగే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కోసం గాని ఏవైనా మీ కోసం ఉంటే చెప్పొచ్చు అంటే స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ లో జాబ్ కి అప్లై చేసే వాళ్ళకి రెలవెంట్ స్పోర్ట్స్ అవుద్ది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి కాదు కదా అలా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ కి యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే చెప్పండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం కూడా అంటే మీ ఇంట్లో ఉండే ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఇలా ఎవరైనా వాకింగ్ లో ఉంటే వాళ్ళ కోసం బ్రీఫ్ గా వన్ టూ పాయింట్ చెప్పి కంక్లూడ్ చేయండి మీకు ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఎక్కువ టైం అయింది అనిపిస్తే గనక మీరు ఫ్యామిలీ కోసం స్కిప్ చేయండి ఇలా మీరు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసేవారిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకి బోర్ కొట్టకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీ గురించి మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది చెప్పుకోమన్నాం కదా అని చెప్పి బీభత్సంగా బాహుబలి రేంజ్ హైప్స్ అయితే ఇవ్వకండి మీరు ఎంత రియలిస్టిక్ గా చెప్తారో దాన్ని బట్టి మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ అంత ఎక్కువైతే ఉంటుందండి అంతేగాని జీవితాంతం మీ కంపెనీకి నా జీవితం అంకితం లాంటి మాటలు చెప్తే నెక్స్ట్ మినిట్ డోబ్ బయట ఉంటారు మరి ఇంటర్వ్యూలో ఏం డిస్కస్ చేయకూడదు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీ క్యాస్ట్ గురించి మీ రిలీజన్ గురించి అలాగే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ గురించి అస్సలు డిస్కస్ చేయకూడదు ఒకసారి నాకేమైందంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఎకనామీ కోసం డిస్కస్ చేస్తూ ఒక ఫేమస్ పొలిటీషియన్ పేరు చెప్పాను వెంటనే ఆ సెవెన్ ప్యానెల్ లో ఒక ఇంటర్వ్యూవర్ వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ వద్దు అని వెంటనే అన్నారు నేను కూడా రియలైజ్ అయ్యి వెంటనే సారీ చెప్పి ఇంటర్వ్యూ ని కంటిన్యూ చేశాను సో బీ కేర్ఫుల్ మై డియర్ గాయస్ ఇలాంటివి మీకు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అవుతాయి కాబట్టి వద్దు అలాగే మీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం గాని మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం గాని ఇంటర్వ్యూలో అస్సలు డిస్కస్ చేయకండి అలాగే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేయండి కానీ ఆర్గ్యూ చేయొద్దు ఎదుటి వాళ్ళతో హెల్దీ మేనర్ లో మాట్లాడుకోవడం డిస్కషన్ మనం ఒక్కరా నోర్ పెద్ద చేసి మాట్లాడడం ఆర్గ్యుమెంట్ తేడా మీకు తెలుసు కదా అలాగే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి త్రీ అవర్స్ అయిందండి ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెసే స్టార్ట్ చేయలేదు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ మాత్రం చేయకండి ఎందుకు అంటే నేను కూడా ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ లో ఉండి జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ ని ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ లో ఉండే వాళ్ళకి మీ ఇంటర్వ్యూ ఒక్కటే పని కాదండి ఆ డేలో వాళ్ళకున్న పనుల్లో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఒకటి దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి అలాగే నేను ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో పని చేసి రావాలని అనుకునేవాడిని అలానే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను కూడా ఎందుకు అంటే ఈ స్ట్రాటజీ యూస్ చేసే నేను ఎంఎన్సీస్ లో అలాగే చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా నేను సెలెక్ట్ అయ్యానండి నార్మల్ గా కాదు మేనేజర్ లెవెల్ లో సెలెక్ట్ అయ్యానండి అట్ ద సేమ్ టైం నేను సెవెన్ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూస్ ని కూడా ఫేస్ చేసి సెలెక్ట్ అయ్యాను కూడా సో మీరు కూడా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఒక్కసారి ఈ వీడియోని చూసి ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయండి ఇలా చెప్తే మీరు జాబ్ కి సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువండి సో All the best to you my dear friend